നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക്കോൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പണമിടപാടുകൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണോ ആ ബാങ്കിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ ഒപ്പം തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് വേറൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനും ഒപ്പം തന്നെ അയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോണിന്റെ വൈഫൈ ഇന്റർനെറ്റും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫോണിൻ്റെ വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ ഡയലർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർ ഡബിൾ നയൻ ഹാഷ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡയൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഡബിൾ നയൻ ഹാഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം തമിഴ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഡബിൾ ലൈൻ ഹാഷ് അടിച്ചാലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സെൻഡ് മണിയാണ് അതിനുശേഷം റിക്വസ്റ്റ് മണി ചെക്ക് ബാലൻസ് മൈ പ്രൊഫൈൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കാണും ഏറ്റവും താഴെ യു പി ഐ പിന്നും കാണും ആദ്യം നമുക്ക് സെൻഡ് മണി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻഡ് മണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾക്ക് പണം സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പണം അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ ഐ ഡി യു പി ഐ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യു പി ഐ ഐ ഡി വഴി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിഷ്യറി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പണം സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പരോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പണം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് പണം സെൻഡ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐ എഫ് എസ് സി കോഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ആരുടെയെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പണം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പോകാം രണ്ടാമത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് മണി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പണം തരാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റിക്വസ്റ്റ് മണി എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യം എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പണം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണത് അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അവർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ആ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ച് അവർ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പണം സെൻഡ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എ ടി എമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയോ ഫോൺ പേയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇതുവഴി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യു പി ഐ പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് യു പി ഐ പിന്നെ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ യു പി ഐ പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എ ടി എമ്മിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡയലർ പാ